Hi, hello everyone. Bueno, hoy vamos a empezar corrigiendo las actividades de la página 33 del Students Book, ¿vale? Entonces, eh, vamos a comenzar leyendo el texto y traduciéndolo. ¿eh? Lo primero de todo voy a hablar en inglés como si fuera un listening, párrafo por párrafo y a continuación lo traduciré. So, let's begin. The secrets of a long life. In three areas of the world, a very high number of people live to be a hundred. Scientists want to know why. What do these, what do, what do the three places have in common? Vale, los secretos de una larga vida. En tres áreas del mundo, un alto número de personas vive hasta los 100 años. Los científicos quieren saber por qué. ¿Qué tienen en común, esto, en común estos tres lugares? Lugar número uno, first place, Ecuador. Vilcabamba, a small village in the Andes, is often called the Valley of Long Life. What is secret? Well, firstly, Vilcabamba is not very hot or very cold. The temperature is usually between 18 and 27 degrees, and the air is very clean. Secondly, people work hard in the fields and do a lot of exercise. Thirdly, the diet is very healthy. They eat a lot of fruit and vegetables, and they hardly e ever eat meat or fish. The water they drink from the river in Vil Vilcabamba is very rich in minerals. They also have a good social life. In Vilcabamba, people say, the left leg and the right leg help you to be healthy, because they take you to your friends' homes. Vale. Vilcabamba, una peque un pequeño pueblo en los Andes, es a menudo referido como el valle de la larga vida. ¿Cuál es su secreto? Primero, Vilcabamba no es muy cálida ni muy fría. La temperatura se sitúa normalmente entre los 18 y los 27 grados y el aire es muy limpio. En segundo lugar, la persona trabaja duro en los campos y hacen un montón de ejercicio. En tercer lugar, su dieta es muy sana. Comen muchas frutas y verduras y casi nunca comen carne o pescado. El agua que beben del río eh, en Vilcabamba es rica en minerales. También tiene una rica vida social. En Vilcabamba la gente dice, la pierna izquierda y la pierna derecha te ayudan a estar sano porque te llevan a las casas de tus amigos. Second place, segundo lugar, Italy. In Oliastra, a mountain region of Sardinia, one Out of every 200 people lives to be a hundred, and they are normally very healthy too. Most of the people in the villages work outside in the fields and with their animals. They have a healthy diet with a lot of vegetables and not much meat or fish. They hardly ever take any medicine, but they usually drink a little grappa before they go to bed. Life is hard, says Fortunato, who is a shepherd, but I'm never stressed. I never read the newspaper because I can't read very well. En Italia, eh, tenemos un pueblo que se llama Oliastra, una región montañosa de Cerdeña. Aquí, una de cada 200 personas vive hasta los 100 años y normalmente están muy sanos también. La mayoría de la gente en estos pueblos trabaja en el exterior, en los campos y con sus animales. Tienen una dieta rica y sana con muchas verduras y no demasiada carne o pescado. Eh, casi nunca toman medicinas, pero normalmente beben un poquito de grapa, que es una bebida alcohólica, antes de ir a la cama. La vida es dura, dice Fortunato, que es un pastor, pero nunca estoy estresado. Nunca leo el periódico porque no sé leer demasiado bien. Ok. Third place, tercer lugar, Japan. People in Okinawa in Japan do not have big meals. They usually just have vegetables and fish and often eat soya. Okinawans are very active and they often work until they are 80 or more, but they also relax every day. They see friends and they meditate. Ushi from Okinawa is 107. In the evening she often dances with her, with her daughter and has a glass of sake. I want to have a boyfriend, she says. When journalists ask people from Okinawa, what is your secret? They answer, we are happy, we're always positive, and we are never in a hurry. Bueno, dice la gente de Okinawa en Japón no toma grandes comidas. Normalmente 
solo toman verdura y pescado y a menudo comen soja. Lo, los habitantes de Okinawa son muy activos y a menudo trabajan hasta los 80 años o más. También se relajan cada día, ven a sus amigos y meditan. Ushi, que es de Okinawa, tiene 107 años. Por la tarde, ella baila a menudo con su hija y se toma un vaso de sake, que es una bebida alcohólica. Dice, quiero tener un novio, dice ella. Cuando los periodistas le preguntan a la gente de Okinawa, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es vuestro secreto? Siempre responde, ellos responden. Estamos felices, siempre somos positivos y nunca tenemos prisa. Bueno, pues este es el texto, ¿vale? Y ahora vamos a ver los ejercicios. En el ejercicio A de la página 33 ¿eh? nos decía que ticáramos aquellas cinco cosas que pensáramos que contribuyen a tener una vida larga, que contribuyen a hacernos vivir hasta los 100 años, bueno... Yo os he marcado ya las que aparecen en el texto, pero podéis marcar cualquiera que vosotros deseéis, ¿de acuerdo? Voy a leerosla para que así sepáis lo que pone. They have a big family. Tienen una gran familia. They aren't in a hurry. No tienen prisa. They sleep eight hours. Duermen ocho horas. They have pets. Tienen mascotas. They hardly ever eat meat. Casi nunca comen carne. They drink a little alcohol. Beben un poquito de alcohol. They often go to the doctor. A menudo van al doctor. They work outside. Trabajan fuera en el exterior. They often see friends. A menudo ven amigos. Bueno, ¿cuáles creéis vosotros que son las cinco más importantes? ¿Coinciden con estas? Do they coincide with these? Yes or no? Bueno, esto es una pregunta de opinión personal, ¿vale? Podéis responder lo que queráis. Vamos ahora al ejercicio B. Aquí nos dice, read the article again. In which places are these things important? ¿En qué lugares son estas cosas importantes? A special kind of water. Un tipo especial de agua. ¿Dónde hay un tipo especial de agua? Pues en Ecuador. Water from the river in Vilcabamba is rich in minerals. El agua del río en Vilcabamba es rica en minerales. Segundo. A special kind of food. ¿Dónde hay un tipo especial de comida? In all three places. ¿eh? En los tres lugares, Ecuador, Italy and Japan. Los tres tienen una dieta muy rica, ¿vale? Con frutas y verduras. Number three, the weather. ¿Eh? ¿Dónde es importante el tiempo? Pues en Ecuador, ¿eh? En Ecuador, it's not very hot or very cold. En Vilcabamba, en ¿eh? la ciudad de Vilcabamba, no hace ni mucho calor ni mucho frío. And then, four, a special kind of drink. ¿Cuáles tienen una bebida especial? Pues... Italy and Japan, ¿eh? tanto Italia como Japón. In Italy they drink grappa, que es un tipo de vino. It's a type of wine. And in Japan they drink sake. En Japón beben sake, que es una bebida alcohólica de alta graduación, parecida al vodka. Good. Bueno. In exercise C, it says, underline new words or phrases in the text and compare with the partner. With the partner. Dice, subraya palabras en el texto... No, que, nueva palabra en el texto que hayas aprendido. Bueno, como no puedo meterme en vuestra cabeza, pues no sé cuál es su raya de vosotros. Pero yo he considerado que dentro de este texto, estas palabras que he marcado aquí son, hoy estas expresiones son las más interesantes. Entonces he marcado, por ejemplo, having common, tener en común. Village, pueblo. Firstly, en primer lugar o primeramente. Fields, campos. Diet, dieta. Take medicine, tomar medicinas. Newspaper, periódico. Meal, comida, que puede ser cualquiera de las tres comidas del día, ¿vale? Desayuno, comida y cena. Soya, soja. Until, hasta, hasta un punto concreto o hasta un momento concreto. Meditate, meditar. Glass, vaso. And what is your secret? ¿Cuál es tu secreto? Estas son para mí las expresiones y palabras más interesantes del texto. Si vosotros habéis subrayado otras, apuntadlas en la libreta y traducirlas. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis mandar eh, un mensaje al aula virtual y lo responderé encantado. Y por último, vamos a irnos al ejercicio C. Nos decía aquí, dice, look at the five things in A that are 
that are in the texts are they true for people in your country do you think they have a healthy lifestyle bueno tenemos que ver las cinco cosas que aparecían en, el, en los textos y ver si son verdad para la gente de nuestro país bueno yo he dado una respuesta modelo que espero que os pueda servir he puesto are they true for the people in your country ¿Eh? And I say, well, people in my country often see their friends and drink a little alcohol, but some people are always in a hurry. They work inside and are very stressed. Moreover, people in Spain eat a lot of meat. He puesto, la gente en mi país a menudo ve a sus amigos y bebe un poquito de alcohol, pero alguna gente siempre tiene prisa. Trabajan en, el, en interiores o en oficinas y están muy estresados. Además, la gente en España come mucha carne. And then question two. Do you think they have a healthy lifestyle? ¿Tiene la gente en España un estilo de vida saludable? Por supuesto. Yes, I think that most people have a healthy lifestyle in my country. But I consider that some young people eat too much fast food. Entonces, mi respuesta ha sido la siguiente. He dicho, yes, sí. Yo creo que la mayoría de gente tiene un estilo de vida saludable en mi país. Pero considero que algunas personas jóvenes comen demasiada comida basura. Y hasta aquí ha llegado la corrección de la página 33. Espero que os haya sido útil ¿eh? y que coincida con vuestras respuestas. Un saludo and uh, thank you very much. See you later. Bye bye.